。石头，你干什么去啊？小梅啊，我这样去上班呢。这饭呀，已经做好了，你吃过饭再去吧。不吃了，我这样马上就要迟到了。石头，你能不能别去上班呀？小梅，你这是怎么了？我就是不想让你去上班。小梅，你想一想，我如果不出去工作的话，这家里谁挣钱呀？没人挣钱的话，怎么给你看病呀？石头，小梅，你这是怎么了？这好端端的，怎么还哭起来了？我就是不想让你走，你走了我害怕。害怕？害怕什么呀？小梅，你这是怎么了？妈是这样的，刚才呀、啊，小梅说不想让我去上班，想让我在家里啊陪着她，她在家里啊有点害怕。我说小梅，你在家里害怕什么呀？这石头不去上班，咱们在家里吃什么喝什么呀？行了，别再哭了，这石头上班该迟到了，要是迟到了，老板又该扣他的工资了。那石头，你先去忙吧。行了行了，你呀别再哭了。对了，妈，这小梅啊，刚才已经把饭菜给做好了。我走之后呀，你们两个一起去吃饭。妈，这我不在家，你一定要好好的照顾小梅。儿子，你就放心吧，我知道了。那行，我先走了。行了，别再哭了，听到没有？别再哭了，这哭哭，你一大早的都哭，哦，会提不会提啊？我问你。还没有，你说说你一天到晚的在家里哭哭啼啼的，废物一个，什么也没有。妈，我没有。我看你啊，就是欠收拾。妈，我看到你就烦。妈，你别再打我了，我已经做好饭了，你快去吃吧。还让我去吃饭？谁让你做饭做那么晚呢？吃上饭，我哪有这个心情去吃呀？看到你这副嘴脸，我就烦。妈，这我今天起来的有点晚了，我下次一定早起一点儿。你说说你，这说句话都哭哭啼啼的，也不知道我儿子咋看上你了。妈，我不哭了，我不哭了，还不哭了？我问你，刚才看见我儿子都哭什么呀？我告诉你，以后在家里啊，好好表演，好好照顾我们娘俩，要不然的话，要你好日子过。妈，我知道了。强强说你两句，又开始哭了，哭！我让你好好哭。小梅，我这呀要去工作了，你在家里啊好好休息。石头，你能不能不去上班？小梅，你这是怎么了呀？我就是不想让你去工作。小梅，你好好的想一想，如果我真的不外出工作的话，那我怎么养活你呀？石头，你就别去上班了吧。等你领完这个月的工资，以后你就在家陪着我。我问我娘家妈要点钱，你在家照顾我就行。我说小梅，你最近到底是怎么了？你是不是有什么事儿瞒着我呀？石头，小梅，你这怎么又哭了呀？这到底出什么事儿了呀？石头，其实小梅，这又咋了？小梅，你瞧瞧你，这整天哭哭啼啼的，你不是耽误石头上班吗？石头，没什么事儿啊，你赶快去上班去吧，这家里啊有我呢，我来照顾他。那行，妈，既然你回来了，我就先走了。如果再不出发的话呀，又该迟到了。行行行，儿子，赶快去吧。
。行了，小梅，我先走了，别再哭了。等下回班呀，我立马就回来。我这呀去上班去呢。哦，上班去啊，石头，这有件事我也不知道该不该跟你说。圆圆，小雨，什么事儿、啊、呀？看你们两个。石头，我就实话跟你说吧，你还是赶紧回家看看去吧。对，还是赶紧去看看吧。回家看？我这回家看什么呀？这家里好好的。什么没什么事啊？我们啊，路过你家门口的时候啊，经常听见小梅在哭呢。对呀、啊，石头，你赶紧回家去看看嘛，看看到底咋回事儿。这该说的呀，我们都跟你说了，你呀、啊，好好想想吧。小雨，走吧。喂，你能不能不去上班？小梅，你这是怎么了呀？我就是不想让你去工作。回来了，妈！我要是不回来，我能看到你这么对小梅吗？你说说你怎么能动手打小梅呢？她怎么得罪你了？我呀，就是看她不顺眼，我就想打她，怎么了？妈，这小梅啊，虽然腿脚不方便，可是她也在尽心尽力的为这个家付出，为这个家做些力所能及的事呀。你说说，你怎么能这么对她呀？儿子，不为什么，我就看他是个废物。儿子，你说说你，花几十万娶到一个废物，在我们这儿村，谁不看我们的笑话？我这老脸，我哪个？出门我也没有一点面子，都是他惹的祸。妈，你说的这是什么话呀？这小梅是我媳妇儿，这别人怎么会笑话咱们呢？这别人笑话也是笑话我呀，你担心什么呀？儿子，我告诉你，你呀、啊，赶快跟他离婚，离了婚啊，咱们再找个好的。你如果不跟他离婚，我天天在家里收拾他。行，妈，既然呀，你把话都说到这个地步了，你呀，别在这个家里待着了，还是回老家去吧。什么？你竟敢为了这个女人赶我走？对你没有听错，既然呀，在你心里容不了小梅，那这个家就容不下你。你呀，回老家去吧，以后呀，不需要你照顾她，在家里啊，以后我照顾小梅。都是因为你，都是因为你这个废物，我儿子才赶我走的。妈，你这到底想要干什么呀？石头，要不就原谅妈这一次吧。行了，小梅。
，你呀、啊、别劝我了，这妈这样对你啊，肯定不是一次两次了。现在他当着我的面还敢这样对你，这件事呀、啊、没得商量。行，我走，我走，行了吧？妈，迟早有一天你会后悔的。行了，小梅，你呀、啊、别再哭了。以后呀，在这个家里，我好好照顾你，不会有人再欺负你了。石头，你真好。行了，小梅，什么都不用说了。以后呀，只要家里有我在，就不会让你受委屈了。石头，有你在，我就不委屈。好了，别再哭了。